Laissez-moi vous aider. Merci de m'avoir reclassé. C'est avec plaisir. Vous aviez un siège de première classe. J'ai pas changé de siège. Ah bon Vous ne connaissez pas chez eux Désolée, je ne connais pas cette personne. Est-ce que vous désirez quelque chose à boire La même chose que lui, s'il vous plaît. D'accord, c'est compris. Merci. Je pourrais avoir un autre verre. <笑>我最近这几年全部都在到欧洲我那些娱乐情况我不是很了解你是不是最近刚出道的你是唱歌的还是拍电影的你说出门走到哪都有狗仔对你们夸夸夸一顿乱拍隔天就上头条我肯定
，你慢点啊，别着急。在啊，行行了，你慢点啊。好嘞，一会儿见。想你，我每天都幻想着这一刻，我每天都想能看到你，赶紧回到你身边。这不是回来了吗？啊，咱们赶紧走吧。怎么了？我想看看你走吧，咱回家。原来导师推荐我去的美妆公司是欧氏集团。我是欧氏集团的安保部主管蒋云龙，这位是我们集团的副总裁欧阳。旁边有呢，虽然我现在不知道你是谁，但是我给你留个纪念。等我有知道是谁了，我就告诉别人，我先跟你做个同伴。去实习团工作了，我每天都是待在实验室里，我肯定见不到那个什么欧阳。再说了，人家肯定已经把这件事情给忘了。嗯，他肯定不会记得。面试，别找。谢谢。
我可不是故意要看你的小秘密，我总得确认一下你是谁，对吗？你会原谅我的，对吧？陈哲，在法国的日子好难熬。我好想你，我每时每刻每分每秒我都在想你，我恨不得现在一秒就抱着你，能回到你的身边。怎么办，阿哲？哲哲，怎么办？我快要疯掉了，我快要疯掉了，怎么办？怎么办？怎么办？我爱你，是多么清楚、多么坚固的信仰。我爱你，是多么温暖、多么勇敢的力量。我不管爱多少，心多慌，不管别人怎么想，爱是一种力量，把我带到你的身旁。你真惨，我天！死了！被打的太惨了，从来没见过人被打的这么惨，太可怜了。一万一千七百三十九点一七公里的距离，隔不开我对你的思念。三年不在你的身边，减不掉二十年的相濡以沫。小哲，我就要回来。等我。二十年，多大岁数了？打他呀！欧阳，你真的太笨了，我怎么？这世上怎么会有你这么笨的人？还想不看？可怜不可怜今天在飞机上跟一女的打错箱子，此女名叫林美雅，从巴黎留学回来，要跟她相恋二十年的男朋友陈哲结婚。关于此女早恋开始的年龄，我也同样抱有强烈的好奇。附照片三张，找到此女者必中心。精彩呀！看见了吗？啊，我给你洗了。啊。哟，小雅回来了，回来了，杨阿姨。说。爸，你洗我衣服之前，你翻口袋了吗？我口袋里面有张名片，你看见没有？什么名片啊？没见着啊？怎么了？啊，没什么，就是我在飞机上跟一个叫欧阳的人拿错箱子了，他保镖给了我一张名片，我现在不得找着人家，我才能把我箱子给换回来吗？箱子弄错了？嗯，可不是嘛，我所有重要的证件都在里面呢。哎，他的保镖干嘛给你名片啊？嗨，就是个误会。行了，爸，你别管了，我自己都能解决
箱子都丢了。不是丢了，是拿错了。哦。哎，王老师，您尝尝刚搬得的酸，哟。来来来，您吃我这个，您吃我这个，我呀，再给您拌一份去啊！哎所有洗干净的盘子全部放到消毒柜消一遍，你记住了啊！这交给你了，我去外面。好的，欢迎光临。二位请慢走，欢迎下次光临。子东，哎，您走了。好嘞，王叔，您吃好了。好，慢走您。哎。哎哎，你好，哪位？我谁呀、啊？我说你小子跑哪儿去了？你怎么回来了？巴黎电话都追到我这边来了。比赛马上就要开始了，你马上就要到，玩消失，手机也关机，什么情况啊？哎，别提了，这次出去巡回比赛，半年了没跟老爷子联系。我再能打也经不住一帮人在巴黎狂追我一整天吧，一帮狗皮膏药甩都甩不掉。合着您这半天在巴黎街头上演了突出重围的大片呗？你也有今天啊？啊？哎，怎么那边那么吵啊？你说什么？我听不见。我说你那边怎么那么吵啊？别忘了，今天是周一，我在一家老店。啊，就周一啊？哎，你说你也真有意思啊。嗯，亿万资产的悲剧成真。每周一还得跑去老店里面当佣人使，那没办法呀。你别忘了，我爷爷当年就是靠这家小门脸发的家，没有这家老店，怎么可能会有我们林氏集团的今天呢？这就是爷爷定下的规矩，老店必须得传承下去。所以啊。无论你是离家大少爷，还是整个集团的继承人，无一例外，每周一都得来店里洗碗、刷盘、当服务员，宗旨就是不能忘本，忆苦思甜，明白吗？我哪像你这么好福气啊？啊，你说，你们家老爷子的公司，你欧少爷一共去过几回啊？哎，你别跟我提公司啊，一提我就烦。小刘，带头回家。哎、啊，对了，这次我不在俱乐部成绩怎么样啊
，还能怎么样啊？全军覆没呗。哎，我说什么来着？没我果然不行吗？得了吧，跟我这您就别吹牛皮了。您老家哪次去不是找打的呀？哎哎哎，不，这次啊，你没打成比赛，我倒盛世欣慰。知道为什么吗？省得你鼻青脸肿的跑回来，还得堵到我家来养伤，我还得替你编瞎话，要不然你爸妈总以为你出去泡妞去了。哎，我就不明白你为什么这么拧巴呀？这个伯爵运动又不是什么见不得人的事儿，你为什么不能让你家里人知道呢？你还说我呢？那你跟我姐呢？明明两个人都相互不喜欢，还却因为父母之命假装在一起，那点事儿说破就得了呗，累不累啊？我说东你就扯西，哪壶不开提哪壶，是不是？我跟你说电话里得给我提你姐的事儿啊，提了我添堵。行了，我这忙着呢，你吃饭了吗？你要没吃饭过来找我。我这得忙一天呢，嗯，得嘞，等我运动完了我就过去啊，等会儿，好嘞，恭候您。你拿错的箱子在哪？怎么回家啊？把昨天的朋友圈删了，你的箱子我来帮你找。你怎么帮我找？陈哲是咱们公司销售部经理，我去你房间把箱子拉走了啊。有这么巧的事？怎么样啊，任经理？那没有空、啊、来我们销售部视察工作呢。哎呀，视察工作不敢啊，就是想问你小子一句，最近你心里是不是快乐出花来了？啊，硬憋着不告诉我们，是不是想等着哪天给我们来个惊喜啊？说什么来着？我开玩笑啊！你不是一直说你没有女朋友吗？啊，合着都快相恋二十年了，人家不远万里的飞回来跟你结婚，说心里话，真是羡慕死我了。说什么呢？这是，再装，再装的像一点。真不知道。啊，我告诉你啊，你女朋友啊，在回来的飞机上，跟咱们公司的小欧总拿错了箱子。昨天晚上，欧阳发了一个朋友圈，我一个朋友啊，截了一张图发给我，你看看，这不就是你吗？要干什么呀？我现在有事，我要出去，我要开我自己的车，用不着你们送。不好意思，董事长吩咐了，要求你从今天开始必须天天去公司上班，就算是起晚的，也得什么时候睡醒，什么时候去。抱歉啊，这都是按照董事长吩咐。去公司上班是吧？行，我现在就去，你给我让着，我自己开车去。那不行，董事长吩咐了，必须让我亲自送你去。我这车怎么办？我得停回去吧。不用，我会安排人处理的
，服吗？你松开我就服。打架这事儿可不是一天两天就能练成的，我们都是童子功，从小练的一招一式，早已经融入到你的血液里了，无招胜有招是吧？所以你练的那些招式，在我眼里都是小儿科，以后就不要在我面前张牙舞爪了，省得我会伤到你。呃，什么我练的那些招式？你都知道什么？你放心吧，我的嘴很严，你打自由搏击的事情，我谁都不会说的。错了箱子，我来找他换箱子。不好意思，就算您真的拿错了箱子，您在这儿也找不到他的。我们天天在这儿上班，一年能见他一次已经很不错了。哎呀，那不行啊！我面试要用的中药材料全部都在箱子里，我要找不到他，我就没有办法去面试了。你们看这样行不行？你们给我一个欧阳的电话，或者他保镖的也可以。他保镖之前给了我一个电话，但是不好意思被我给弄丢了，叫什么来着？由于您提出的问题涉及隐私，我们没有办法帮您，抱歉。我真的不是骗你，这个箱子确实是欧阳的，他不是满世界打什么自由搏击比赛吗？这里面有视频，我看过，真的就是他，绝对不可能错。你们要是不相信啊，我别过了，快走！我管你不会帮你上，他们是我朋友。在公司前台嚷嚷什么呢？你看着我什么视频？当然得确定一下箱子的主人是谁啊！你这里面有一堆乱七八糟的东西，我又看不懂是什么，我不得翻出来研究研究吗？那你都研究出什么了？别的我倒是没研究出来，但是我真的挺心疼你这张脸。你说你长得吧，人模狗样的，不难看，被人家嘴一拳又一拳嘴一脚的脸都肿成那样了。我真觉得你挺想不开的，你为什么呀？文心几岁啊？二十三。二十年相濡以沫，三岁就开始谈恋爱，可以啊，够早熟的啊！你看我是贱，林美雅是吧？我告诉你啊，如果你敢把我比赛的视频泄露出去，你的照片、你的日记，还有你所有的秘密，我都会毫无保留的放在网上。你不用花一分钱宣传费，绝对上热搜。哎，包括你那个陈诚，哎，我就纳了闷了，你那陈诚就在我们公司上班呢，销售部经理啊，你不直接找他去，你找前台找什么呀？去看他说什么？陈哲在你们公司上班，还是销售经理？你不会连自己男朋友在哪上班你都不知道吗
，不是相恋二十年相濡以沫吗？啊，这个不知道。你管得着吗？一手交枪，一手交枪，来，我箱子拿来。我还没看见我的箱子呢。我不得先检查一下，你少不少东西啊？拿开，拿开。回哪儿去？回头有人把箱子给你送过去的。跟我闹呢？我所有的贵重物品我都在这箱子里面，我哪知道我的箱子放在你这安全不安全？快点，箱子拿来。啊你那箱子呢？现在应该是在我家呢啊，但是我现在还真给不了你。没关系，我看你也不是很忙，今天我也有空。走，我跟你回家拿去。真的？那你先搞定他。哎，你今天要是能带我离开这儿，我以后就跟你混了。啊、欧总今天哪儿也去不了，全天必须在这上班。我是被绑来上班的，我比你都想离开这儿啊！你们家的事情跟我没关系，我也搞不懂，你也别告诉我，我也不想知道。给你的家人打电话，把箱子送过来，我在这儿等。哎，我说你这人还有完没完啊？我刚才不都已经打了电话了吗？他们给挂了，现在就是他们不方便。那不方便，也就是说我现在没法把这个箱子给你，你听明白了吗？这样，你跟我保证，我的隐私你绝不外泄。一万万一，咱们录个视频，留个证据，你对着镜头说一遍，你干嘛呀？我拨了我的电话啊，现在你有我电话了，我也有你电话了，所以呢，回去，等消息。我凭什么相信你？你相濡以沫、相恋二十年的男朋友陈哲就在我们公司上班，我是他老板，就凭这一点，你也应该相信我。你是他老板怎么了？我告诉你，我们家陈哲他很优秀的，你不要觉得你是他的老板，你就可以威胁我。不开心我们可以不干，我们可以换工作，你明白吗？我先回去了，等你的电话。箱子，我换箱子，还吃棒棒糖。下着瓢泼大雨，我没有地方去。我想我就快要冻死在异乡的街头了。可是
就在那个时候，你给我打了电话。我没有告诉你我当时的处境，但是你的声音给了我力量，我的全身似乎在一瞬间暖和了起来。你好，我想找一下陈哲。哦，您是我们陈总的女朋友林美雅吧？是啊，跟我来，我带您进去。谢谢。想干嘛呢？在办公室呢，小张，怎么样？你是不是还没有吃饭？这些啊，都是你爱吃的。你你怎么来了？你怎么知道我在这工作？这么紧张干嘛？不是，你怎么知道我在这工作的？你吃一个我就告诉你。别闹，快睡。你吃一个嘛。哎呀，啊。嗯，昨天晚上我还没来得及跟你说呢，我昨天晚上发现啊，我跟那个什么欧阳在飞机上拿错箱子了，我就来你们公司找他换箱子，跟他告诉我你在这上班呢。你什么时候来这上班的？怎么昨晚我没听你跟我说话？还有，刚才我进来的时候，发现你们同事好像都认识我，是不是？你今天没事干了，拿我照片跟他们显摆来着？他们怎么说？你跟我说说，他们什么时候找他？我看。你要不要知道他们为什么知道你？是因为欧阳昨天把你的照片、我的照片，还有你写的那些日记，通通拍的照片发朋友圈了。什么真的假的？整个公司现在都笑话我呢。拿出来，让我看看。翻了就翻了呗，咱们俩没什么见面的人，咱们两个早晚都是要结婚的。我反而觉得，以这样的方式告诉你的同事们我们俩的婚事，我觉得挺好的，我很满意。嗯。昨天晚上，我妈跟我说，听咱们俩赶紧结婚，结完婚就赶紧去法国，让我拒绝了。我很明确的告诉她，我这回回来我哪都不去了。还是生气，小哲，要不然咱们俩先结个婚，让他开心开心呢。我觉得你应该先回欧洲。停！你怎么跟我爸说一样的话呀？我再说一遍，这次我回来，我哪儿都不会再去了。你们以后别再跟我说这样的话了。一会儿还要陪我去北方市机场呢。
，这有点吃的是我给你同事买的，我去给他们发。来来，哎，不是不是，我没有。哎呀，不用，不是，我给他们就行了。哎，好了，你快忙吧，你忙工作我走了啊。没有没有。你们好，你们好。我是林美雅，我今天给你们带了点吃的来，谢谢你们平常对小哲的照顾啊！我今天说你们老加班，赶紧别客气，不好意思啊，我先接个电话。喂，爸。哎呀，没有，还没换回来呢。哦，好，好，我知道了。哪天啊，你们要是下班早，一定要小哲带你们上我们家带排档吃去。不行的话，我就打包给你们送过来也行。那我走了，不打扰你们工作了。再见，小哲。但是你的声音给了我力量，我的全身似乎在一瞬间暖和了起来陈哲，嗯，你是不是有事情要跟我解释一下？我是觉得这件事儿没有必要跟你解释。就像我之前说的那样，林美雅是我的前女友，但是我们已经分手了。我们两个人从小一块在孤儿院长大，他养父对我很好，所以我们俩后来就顺理成章的在一块儿。但是后来大家年纪也大，他要去了欧洲，关系就慢慢疏远了。两年前我们就分手了，这是事实。我知道他一直对我有些念念不忘，我也不知道什么原因，但是这是他单方面的一厢情愿。我现在心里面喜欢谁，你不明白吗？这是什么？你打开看看就知道了不管你在里面看到了什么，我跟他两年前就分手了。陈哲，我给你时间，你把这本日记认真的看一看，再好好考虑要怎么跟我解释。恰好这个林美雅不是一个只看重自己付出多少的人，她每天所记录的都是别人对她的好。你不会是想告诉我，他是一个被宠爱妄想症患者吧？还是你想告诉我，这边和那边的时差，从六个小时变成了两年？
还有一点关心，但是这种关心呢，更多是一种，是一种不忍心，是一种同情。我们两个从小一块长大，相依为命，这种感觉它是，它是一种家人，是一种亲情。我只是不忍心对家人那么决绝。我本来是以为。他去了欧洲就会遇到别的男人，他会留在那儿工作。反正这件事是我处理的不对，我会解决的。好，这本日记留给你，他的箱子放在我车上。这两样东西，由你去还给他。我给你时间，我相信你能把这件事情处理好，对吗？小车呢？我停到后门老地方了。行，我一会儿让凤叔给你送出去哈。好嘞。哎，凤姨，一共多少钱？跟你爸早改成月结了。我这儿有个小本记着呢，回头跟你爸结账，甭管了。行，那您先忙，我看看别的去。哎，好，您先忙啊。哎，慢点啊。大家叔。哎呦，看看这谁回来了？没有，这刚从法国回来就帮你爸干活来了。是、啊。哎，真的是好闺女。哎，大家叔。最近生意怎么样？还挺红火的吧？挺好的，都占你爸的光荣了。那就好。哎，今天还是老样子啊！啊，明白明白。啊，小龙虾四箱，八百四箱，大虾一箱，是吧？没错。今天这个皮皮虾特别新鲜，待会送你二斤，回去好好孝敬孝敬你爸。啊，谢谢大家叔，那我就不客气了。行了，待会儿我给你送过去啊。好嘞，那我上门口等你啊。行了，好了好。一会儿见。哎，我给你时间。你把这本日记认真的看看，再好好考虑要怎么跟我解释。恰好这个林美雅不是一个只看重自己付出多少的人，她每天所记录的，都是别人对她的好。哎，打扰一下，那个今天咱们领导在会上说的那个那份报表，您能发给我吗？什么报表？就是咱们公司去年那个销售业绩报表。你叫陈哲是吧？啊，你新来的，我不跟你计较。那些报表是我辛辛苦苦统计出来的，哦，领导说发你我就得发你啊，你也太单纯了吧？想要的话自己重新去统计，明白吗？哪那么多坐享其成的好事儿啊？哎，我说这些新来的，一个个都以为天上可以掉馅饼是吧？啊，不付出就能有收获，哪那么多好事儿啊？哎呦，你们这种欺负新人的风气，是从什么时候开始盛行的？你们是销售部，是一个团队，大家在一个团队里工作要分工合作。作为老员工，你不去帮助新员工，反而在这里摆老姿态，逞一时之快，拖慢了整个团队的进度。我倒是想问问你，谁来替你负这个责任？是整个公司，我绝对不允许整个公司以后再出现这种问题。有什么问题，你可以来找我。明白吗？不用，我知道了，我马上发。爸妈，我已经找到工作了，你们放心吧，我会好好努力的，要不要多久，我就会爬上去。
都猜到我假象。他用心炖的肘子，你得用心都吃完了。王姐肯定全部吃完啊！你还有半年就要高考了，你一定要加油，一定要考出好成绩，听到没？哎呀，我肯定好好考，知道吗？不然我怎么对得起你？还有我叔这两个小时大肘子。哦，嗯，真挺好吃。能不能蹲下？<笑>快点，蹲下！快点，蹲下，蹲下。你喜不喜欢？大驾光临，小店真是蓬荜生辉啊！李总亲自下厨，可敬可佩啊！啊，臭李平，你不跟我说你被你爸绑架到公司里边出不来了吗？我跟你说啊，我可是陪老爷子参观了一下午公司，表现的是相当的乖巧懂事。他同意把我放着让我自由活动的，啊，但是我跟你说啊，我可不陪你在这刷碗。刷碗怎么了？劳动人民最光荣。我跟你说啊，你就得常来我这转转。该接接人气儿，接接地气儿了，知道吗？外边坐。今天你忙里偷闲的大驾光临，想吃点什么？有什么上什么，今儿不挑。给你过去。别白吃，得买单，知道吗？必须买。来。爸，啊，我回来了。土豆哥，你果然是大力土豆。那你看怎么样？<笑>
，李家老店特色菜，红焖酱肘，来了。哎哎哎，看什么呢？听我报菜名了吗？什么意思？想去那边尝一尝？得了吧，他们家比你们家脏乱差了，我这辈子都不可能去那种地方吃饭。哎，我跟你说，欧阳，不要瞧不起人，他们家不单单不脏乱差，而且味道在这条老街上那是数一数二。炒菜的林叔在这条街上十几年了，手艺一流，人特别的好。跟我是忘年交，那个穿黄色 T 恤的是他的女儿，刚刚从国外留学回来，现在在帮衬他。不过，他是个孤儿，是被林叔领养。他们爷俩在这条街上经营这家店十几年了，风风雨雨不容易。哎，你有没有觉得这个女孩长得特别的清纯，特别的好看？大哥，你什么眼光啊？我什么眼光？你刚才不也盯着那边看了好半天吗？我跟你说啊，你可不许打人姑娘主意啊，谁都可以，他不行。跟你过去点盘小龙虾还是可以有的。大哥，你以为我的审美跟你一样了啊？把这餐馆开在老街上，停留在上个世纪审美呢？哥，王叔、王阿姨。来，黄叔，我来。来，那您慢点，您慢点。来，没事，没事，没事。来，您慢点，王阿姨。哎，好嘞。我是不会。哎，这个世界啊，更新换代快，一些老味道啊，老铺子。对于人们来说，就会显得格外的珍贵。打一个比方吧，如果你小的时候总吃一家店，吃习惯了，可突然间有天你发现这家店没了，拆掉了，找不着了，你就会显得特别的落寞。这种落寞，好像就是被一个多年的好朋友给突然间抛弃了。所以呢，老铺子得以后，老味道需要传承。坐在老铺子里，享受着老味道，这是一种独有的安全感。这是一种没有被这个时代抛弃的安全感。所以来我们离家老店吃饭的，都是老街坊、老邻居。真羡慕你啊！嗯，我都不知道老味道是什么。对我来说，老味道可能就是我们家厨师做的菜吧。<笑>哎，好好好，来了。您的蒜，我不要这包好了的，要成头的蒜。哎，好。兔哥，啊，今天我忘买成头的蒜了。是啊，去你小林叔那去借两头。哎，好嘞。您等一下。嗯，好。我来。不好意思，马上回来啊。小黎叔啊，嗯，你能不能借我两头蒜，就是成头的没包的那种？看看你们家生意得多火，蒜都没。<笑>等着，叔给你拿去。好嘞干什么？真的是你啊！我还想问你呢、啊，哎，你不会是一路跟踪我过来的吧？啊？我跟踪你，我从小就在这条街上混，你看见了没有？那个，我们家店，我跟踪你。哎，不好意思，你们二位认识？不认识。不认识你要的蒜，提
天哪，小黎叔，这也太多了吧！我就拿两套回去就行了。全搁里边，跟我就别客气了。几头蒜不值什么钱。我跟你爸是忘年交，你都竟然叫我小黎叔了，跟叔叔还客气什么？<笑>我是冲我爸才叫你小黎叔的，还真把自己当我叔叔了。哪有你这么年轻的叔叔啊？谢谢了，不客气。跟这奇葩在国外回来的飞机上拿错箱子了，他跑我公司跟我要去了，我奇了怪了，怎么哪哪碰见他？哇，你俩还有这缘分？什么缘分、啊？我说你刚才停在那边看了好半天，你怎么不早说呀？什么缘分？你没看我发朋友圈啊？小黎叔，嗯，妹啊，怎么了？为了感谢你借算之恩，一碗小龙虾不成敬意，随便吃。不够吃，我再让我爸去炒。谁让你吃了？你不是说随便吃吧？我让小黎叔随便吃，我让你随便吃了吗？你给你小黎叔，啊，我是你小黎叔的朋友，你小黎叔自然会给你小欧叔了，对吧，他小黎叔？你保镖呢？你不是一直有保镖跟着回不了家吗？哎，我发现你这人还管得挺宽啊。我保镖跟不跟我管你屁事儿啊？啊，当然不关我的事儿，但是我的箱子就关我的事儿。既然你保镖也没跟着你，我就跟你回家取箱子去。我不都说了吗？等我拿到箱子，我就会给你打电话的。你急什么呀？停！等你拿到箱子，你给我打电话。我箱子不在你手里啊。那我箱子在哪儿呢？我告诉你，欧阳，我所有的东西都在那个箱子里，那个箱子以及箱子里的东西对我来说非常非常重要。你要是敢把我的箱子弄丢了，我就……怎么着？你要怎么着啊？你打我是吧？来来来，打打打，往这儿打来。哼，可能你还不知道，你箱子里面的某些视频，我可是考过备份。你不会是想让全世界人都看到某些人被打得哭爹喊娘的样子吧？<笑>谁哭爹喊娘了？我告诉你啊，你要是敢把视频发出去，你这辈子都别想拿到你的箱子。哎哎,哎，两位，哎两位，天气热了，稍安勿躁啊。两位都是我的朋友，这样，给小林叔一个面子，让欧阳把小龙虾吃完之后，咱们再好好聊，行吗？既然你是小林叔的朋友。那我就给小黎叔个面子，但是想请小黎叔帮忙做个证。欧阳，必须尽快归还林美雅的箱子，不然我就上传视频。好，呃，小黎叔作证，一言九鼎。欧阳，以最快的速度把林美雅的箱子归还给他。OK， 美雅，在欧阳把箱子归还你之前，请务必保存好这段视频，不要外流。算是给小林叔个面子，你看可以吗？行，我相信你，小林叔。等你电话。谢谢你的小龙虾。随便吃，随便吃，不过我爸再给你炒啊。<笑>这奇葩东西我吃不下去。问题是。你的视频，他真看见了。丸子刚炸的，别凉了，这热吃。<笑>